ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അല്ലി ഒരു പത്ത് അല്ലിയോളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പെരുംജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കാം ഞാൻ നാടൻ ചി നാടൻ കറി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൺചട്ടിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിന് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കേരള സ്റ്റൈൽ നാടൻ കറികളിലെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും പ്രത്യേക സ്മെല്ലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് അതിലിട്ട് ഉള്ളിയെല്ലാം വയറ്റുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലല്ല നല്ല പ്രത്യേക ഒരു നല്ല നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുംജീരകം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ഞ് പോവാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലേ അതും കൂടി ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുമ്പം കറിക്കല് നല്ല നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് കുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാം പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ഉള്ളി തക്കാളിയെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം മാഷ് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇത് മൺചട്ടിയായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമ